habari za wakati huu hamjambo hii ni azam news karibuni katika taarifa yetu ya habari akiwakaribisha ni mimi charles hillary na ivo na kamuntu tuanze kwa muktasari napata napotea kuna kuna wakati fulani watu ambao sio wema wameingiza tiketi zao na mfumo wa kukatisha tiketi badala ya kadi mabasi ya mwendo haraka kwa sababisha hasara kubwa Fanya biashara Mohamed Kilua aachiwa huru na mahakama baada ya ushahidi kutojitosheleza. Asiona endesha maisha yake kwa kutengeneza bidhaa za kamba Zanzibar. Na tume ya taifa ya uchaguzi DRC anza maandalizi mapya ya uchaguzi wa rais. Karibu unaweza kupata taarifa za habari na vipindi vyetu vya adhuhuri ya Lasili Lounge Morning Trumpet na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi. Download sasa kwenye Google Play Store ama App Store ili utupate. Tufuatilie pia kwenye kurasa zetu rasmi za Instagram, Facebook, YouTube na Twitter. Tukipatikana kwa jina la @AzamTVTZ. Nam, uongozi wa mradi wa mabasi yaendayo haraka Udat umekiri kupata hasara na kushuka kwa mapato ya mradi huo kutokana na kuendelea kutumia mfumo wa tikiti badala ya kadi na suluhisho la changamoto hiyo ni kurejesha mfumo wa awali wa kadi ambao ulikuwa wa mafanikio hayo ni baadhi ya maelezo yaliyotolewa na mkurugenzi mtendaji wa Udat John Nguya wakati wa ziara ya naibu waziri wa Tamisemi Mwita wa Itara alipokagua mradi huo ambapo ameitaka Udat kutatua changamoto zote zinazowakabili ikiwemo uhaba wa mabasi ili watoe huduma stahiki kwa wananchi. Sheila Mkumba anatueleza zaidi. Ni ziara ya naibu waziri wa Tamisemi Mwita wa Itara ambaye amefanya ukaguzi katika mradi wa mabasi endayo haraka jijini Dar es Salaam. Mara baada ya kukagua kituo cha Kivukoni na kituo cha Gerezani, naibu waziri amesema kwamba amebaini changamoto kadhaa zinazoikabili mradi huu. Miongoni mwa changamoto ambazo wamezitaja ni uchache wa mabasi, abiria kukaa muda mrefu kituoni, lakini pia matumizi ya tiketi baada ya abiria kupatiwa tiketi ile, mifumo ya mashine ambapo kwa sasa haitumiki na badala yake mtoa huduma analazimika kuchana tiketi ile ili kumtambua abiria ambaye amelipia na kukata tiketi hiyo. Mashine zile zifanye kazi. E, zile kwa scan, sio? Kwa hiyo zinachanwa kuna mtu anapokea. Mimi na, na hofu kwamba huyu anayepokea ni lazima ni juni ni kiasi gani kwa sababu akipita mtu na karatasi ya kawaida pale wewe haupo conference hapo sio kuna mtu na wapaleti all over tuna uhakika gani hiyo fedha kama kweli inaingia kwenye mfumo sahihi napata napotea kuna kuna wakati fulani watu ambao sio wema wameingiza tiketi zao na nini lakini mapata anapotea na kitu kikubwa kutokutoka hapa nafikiri kuiomba serikali tuingize kadi eh kadi tutadhibiti mapato lakini kusema kwa kiasi gani inakuwa na, nayo inakuwa ngumu ngumu sana kukadiria japo kuna wakati unaisi kama asilimia tatu, asilimia nne hivi inapotea abiria wa mabasi haya nao hawakuacha kueleza kero zinazowakabili ikiwemo uchacho wa mabasi yenyewe na hivyo kukaa muda mrefu kusubiri huduma hiyo waongeze magari mengi kwa sababu watu ni wengi sana e, sababu inapokuwa watu wengi mji unakuwa sasa inakuwa movement inakuwa nyingi ni usumbufu kama hivyo na watu wamefika muda mrefu hapa nasubiri mpaka sasa hivi safari hujapatikana naibu waziri wa Itala akalazimika kutoa kauli yake kwa uongozi wa Udati akitaka kadhia zote zilizopo zishughulikiwe ili wananchi wapate huduma bora sio la uhaba wa magari kuna makubaliano kuna uendeshaji ubi hapa yamekuwa handled na namna gani yaishe sababu wananchi wao wanataka usafiri yani hizo zile zingi zote ni za kwetu wao wanataka nini usafiri sasa hatuwezi kuwa kikwazo eh hey, sisi kama serikali tukae na nyie na wadau tuone Je, kuna haja kuongeza wadau wengine waendeshaji? Je, mnaweza kumudu kufanya kazi hiyo? Mna hiyo kapaste? Kama haipo nini kifanyiki? Yaani wananchi wanataka usafiri. Tokana na changamoto hizo naibu waziri ameagiza kwamba utekelezaji unatakiwa ufanyike ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma nzuri kupitia mradi huu. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam. Mahakama ya Wilaya Ilala imemwachia huru mfanyabiashara Muhammad Kilua aliyekuwa akikabiliwa na shtaka la kutoa rushwa 
ya shilingi milioni tisini kwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi kwa sababu ushahidi wa mashtaka haujajitosheleza pia mahakama hiyo imeamuru fedha zake ambazo ni milioni tisini anazodaiwa kutaka kutoa rushwa arudishiwe Nurdin Selemani anaeleza zaidi Kilua ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kilua Steel Group Company Limited na Kilua Free Processing Zone ameachwa huru na hakimu mkazo mahakama ilala Samuel Obasi Awal ya hukumu hiyo hakimu Obasi amesema katika sheria ya rushwa ile mtu atiwe atiani lazima vitu viwili vithibitike ikiwemo nia ovu ya kutoa fedha pamoja na kutoa fedha hizo ili achiwe jambo fulani ndio kesi hiyo ambayo kilua alikuwa akitetea na wakili imani madega hakimu Obasi amesema ushahidi wa mashtaka ya watu watano na vilelezo saba vilikuwa vya hisia amesema ukiondoa mashahidi wote ushahidi wa msingi wa mlalamikaji mwenyewe ambapo lazima uchukuliwe kwa tahadhari hakimu Obasi amesema mlalamikaji ieleza mahakama kuwa hati za kilua inapatikana kihalali hivyo na kile zilitolewa kihalali pia msiri wake alimwambia mshtakiwa atamletea dola 1050 lazizo kamatwa ni dola 1040 hivyo mahakama ina mashaka pia amesema kilelezo cha CD kina mashaka kwa sababu kina mapungufu ambapo ukisikiliza mwanzo hadi mwisho kwa CD hakuna kauli ambayo ameitoa mshtakiwa akisema anatoa dola 1040 kwa kesi hiyo kilua anadaiwa kuwa Julai 16 ya mwaka huu kati ya saa sita na saa nane mchana ikiwa mkurugenzi wa kampuni hizo mbili aitoa rushwa dola za Marekani 1040 ambazo ni sawa na shilingi milioni tisini kwa waziri lukuvi mshtakiwa anadaiwa kutoa fedha hizo kwa lengo la kwamba asiwasilishe hati ya umiliki wa kiwanja namba hamsini na saba block B Kikongo na D Bisunyura ilichopo eneo la viwanda lililopo Kibaha mkoani Pwani Ni taarifa ya Nurdin Selemani polisi mkoa wa Geita imekanusha madai ya kuhusika kumpiga risasi kijana Jackson Emmanuel kwa madai ya kuandika kwenye mitandao ya kijamii akituhumu au akilituhumu jeshi hilo kukodisha silaha ili zitumike kufanya uhalifu. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita amekanusha taarifa hizo na kubainisha kwamba kijana huyo kutokana na kuhusika na vitendo vya kihalifu akatumia njia hiyo kujificha baada ya kubaini anasakwa kwa matendo aliyoyafanya. Esther Sumira anatuarifu. Malalamiko ya kijana huyo yamekuja baada ya kujeruhiwa vibaya mguu wake wa kulia kwa lisasi noda hiyo kufiatuliwa na askari polisi aliyeenda kumkamata nyumbani kwao. Nikafungua hivi mlango. Yule ana kama amefiatua lisasi ya kwanza kama imegonga hapo ukutani. Pande ya kushoto hapo. Nikiwa nimesimama hapo hapo mlangoni. Akawa amepita huyo hapo mtoto wangu huyo. Kambeni mdogo. Baadaye kidogo kafiatua tena lisasi ya pili. Mwenye kiti ndo akawa anamzuia ile lisasi ilinipalaza hapa mguu. Kama imepalaza pika chimba kwa chini hapo. Wakawa amenipiga pingu. Wakawa amenikalisha hapo chini, wakaanza kunipiga lungu. Alinipiga lungu sana nilipasuka hapa. Alinipiga huo mguu nikawa nimevunjika. Piga sana yani. Wazazi wa kijana huyo wamesikitishwa na mashambulizi yaliyofanyika katika familia yao dhidi ya askari huyo kufiatua lisasi pamoja na kudai kubambikizwa kesi ya wizi mwanao na si kulichafua jeshi hilo kwa njia ya mtandao anashtakiwa kwa kosa la uwizi uwizi hatujafahamu aliiba kwa nani pata ujumbe wa message leo tukikupata wewe ni halali yetu basi mimi nikaelewa moja kwa moja aliyetuma message ni nani ni lena kasema ina shida. Nikaingia kwenye mtandao wa Facebook, nikawa nimeposti kwamba Afande Saidi na Renatus wanakodisha bunduki kwa kwa Aidi. Uongozi wa mtaa huo kazungumzia tukio hilo ambapo walishuhudia baada kuamshwa majira ya saa 5 usiku na askari kwenda kushuhudia ukamataji wa kijana Jackson. Hivyo onekana alikuja kama amelewa kwanza. Tendo cha kwanza alikuwa na alikuwa na silaha. Alikuwa na silaha kabisa ya moto na maga, ilikuwa na magazine moja hivyo na hivyo yona ile silaha kamanda wa polisi mkoa Geita kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Mponjoli Mwabulambo amesema tuhuma za kijana huyo 
kuwataja askari polisi kukodi silaha kupitia mitandao ya kijamii zinachunguzwa huku akidai kuwa kijana huyo alifanya hivyo baada kuona anatafutwa kwa tuhuma za wizi sasa usidhani tu kwamba mtu angeweza kufika na kumwambia bwana unajua sasa wewe wewe unaweza tu kuja sivyo hivyo tunatangulizwa sana na dhana ya kubeba silaha hicho ndio kitu cha kwanza kabisa unapobeba silaha ile sio pambo lakini silaha ile pia imetengenezwa sio kwamba kuangalia na ndio maana twendi mstuni sisi kuinda tembo kama mtu alikuwa rudi yani jeuri jeuri wanategemea kwamba mtu amfanye nini kwa hiyo mtu ameshika chuma nataka kuvamia utasema bwana unajua sasa bwana ngoja tu nitumie kima hapa nitumie busara hili jambo alikubaliki Esther Sumira Azam News Tarehe 27 Desemba ilikuwa ufanyike mkutano wa 20 wa wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki lakini ukaahirishwa baada ya uliopangwa tena kufanyika mwishoni mwa mwezi Novemba kuahirishwa kutokana na kutokuwepo mwakilishi kutoka Burundi. Hata hiyo imezua mjadala katika mitandao ya kijamii na hata katika baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini huku uh, ikihusishwa na kuwepo kwa mvutano na mgogoro ndani ya jumuiya hiyo. Na sikufuatia hilo nimezungumza na Godin Gonde mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa kufahamu ni kipindi gani hasa wakuu hao wanapaswa kukutana na kulingana na mkataba wa jumuiya hiyo. Mkataba wa Afrika Mashariki wa hivi sasa unaelekeza kwamba wakuu wa nchi watakutana na dhani mara tatu mpaka sita kwa mwaka. Lakini mwaka wanaoongelea si mwaka huu wa Januari mpaka Desemba. Ni mwaka wa fedha ambao unaenda mpaka tarehe moja mwezi Juni. Kwa bado muda wanao ni kwamba walitajika labda mwaka huu wakae vikao vitatu na mwaka unaofuata wakae vikao vitatu. Kwa hiyo imeshindikana kwa sasa hivi lakini itawezekana kwa mapema Januari. Lakini tunashuhudia wazi kwamba uh, mtu mmoja ama taifa moja mwanachama ndiye kidogo anakuwa ana vigingi gingi ambaye ni Burundi. Unadhani kwa uh, kwa hali inavyoendelea Burundi ushiriki wa rais utaonekana katika mkutano uh, ujao hata kama si wa mwezi huu ama mwezi ujao? Kwa hali ya Burundi ambayo wanayo ushiriki wake unaweza ukawa kusuasua lakini bado katiba inawapa mamlaka uh, hata rais anapokushindwa kufika basi wale wakuu watatu yani kama kama rais uh, waziri mkuu au rais mwenyewe kuweza kushiriki kwa niaba ya serikali ya nchi husika kwa hiyo bado kama rais Pierre Nkurunziza atashindwa kushiriki anaweza kamtuma mwakilishi wa capacity hiyo au wa nguvu hiyo kuweza kushiriki kwa kwa, kwa niaba ya ya, ya rais husika lakini nadhani juzi tulikuwepo huko eh, eh, East Africa Community na tuli, tuli, tuliweza kuongea na na secretary ilionekana kwamba secretary nao pia imekwenda likizo wao kikatiba wana, wana mamlaka ya kwenda likizo hasa hasa mwisho wa mwaka na ili mkutano ufanyike lazima wao wao wameshaandaa mazingira ya ya mkutano kuweza kufanyika kwa hiyo kama wao wanashindwa kuwepo ofisini ni wazi kwamba hata mikutano ya wakuu wa nchi inashindika kwa hiyo hiyo pekao moja sababu ambazo imeweza kukwamisha mkutano huo kufanyika mwaka huu Unazungumziaje ushirikiano huu wa jumuiya za Afrika Mashariki uh, hususan uh, katika mambo yake ya, 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 ya kwa maana ya utatu ule ambao unaitwa mtakatifu kwa hapo baadaye? Ah uh, jumuiya ya Afrika Mashariki ivona imetanuka sasa hivi. Nadhani tuna nchi takriban sita tukiwepo na nchi ya, ya, ya Sudan Kusini na bado Somalia nayo imeweza kuapply kuwa mmoja wanachama wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunapoiangalia jumuiya ya Afrika Mashariki bado tunaona kwamba uh, matumaini hapo sio sio hali ya kupata tama kwa sababu kuna fedha mbalimbali kuna hatua mbalimbali ambazo lazima zifikiwe na jumuiya hii ikiwemo hatua ya kuwa na eh, eh, forodha ya pamoja sarafu ya pamoja mpaka ile hatua ya mwisho ya kuwa na political federation au muunganiko wa kisiasa kwa hiyo sio vitu vya haraka haraka huenda serikali zikabadilika eh, mbili tatu nne lakini bado ile nia thabiti na nia ya dhati ya ushirikiano kuendelea bado iko pale pale na kwa katiba ya e, jumuiya Afrika Mashariki imewabana wanachama kutoka kwa hiyo basi dhamira ha, ya dhati ya nchi husika kusaidiana bado iko pale pale huenda ikasua wakati huu lakini wakati ujao ikawa inafanya kazi kama mavo imepanga kufanya nilichokuwa na maanisha kwa maana ya ule utatu mtakatifu nilikuwa na maanisha Uganda Kenya na uh, na, na Tanzania ah ambao yeah. ndo unaitwa wao utatu mtakatifu. Wapo sasa hivi wanaoanisha maneno kwamba pengine ni kwa sababu ya mataifa mengine yaliyoingilia baada ya mataifa matatu ndio maana kuna kusuasua kwa hapa na pale. Unaliona hilo wewe? Hapana, utatu mtakatifu unajua sheria ya muunganiko wote ni kwamba kadiri mnavyoongezeka ndivyo mnavyokuwa na nguvu. Kwa hiyo utatu mtakatifu wa Tanzania, Kenya na Uganda wao kama waanzilishi 
ni kwamba unachangiza hii e, jumuiya kuwa na nguvu zaidi tofauti na mataifa mengine yanavyo yanavyo ambavyo yangeweza kuwa peke yao lakini haimaanishi utatu huu kwamba wao ndio peke yao wenye maamuzi kwa sababu mataifa yote yana nguvu sawa Godwin Gonde mchambuzi wa siasa za kimataifa alipozungumza na Ivona Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza maandalizi mapya kwa kuweka vifaa vipya vya uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Desemba 30 mwaka huu. Maandalizi hayo yanafanywa baada ya moto kuharibu kwa asilimia themanini mashine za kupigia kura katika jiji la Kinshasa. Raymond Nyamuhula ana taarifa zaidi. Mpaka sasa tume hiyo ina mashine mpya 250 za kuhesabu kura na wasimamizi wa mashine hizo tayari wameshajiandaa ili kuhakikisha kuna ubadhirifu wote unaweza kutokea wakati wa zoezi hilo la upigaji kura. Tunaandaa masanduku kwa jimbo la Kinshasa kwa sababu moto katika gala letu uliviunguza vyote. Tunapiga kura milioni nne hapa. Lakini pia tunahitaji masanduku ya ziada. Tumeomba masanduku milioni tano. Tunaandaa hivi ili kila wilaya ipate ili kukamilisha uchaguzi tarehe 30 mwezi huu. Tume hiyo imeongeza kuwa moto uliotokea Disemba 13 uliharibu takriban mashine za kupigia kura karibu elfu nane na kwamba kwa sasa ni mapema sana kusema ni hasara kiasi gani imetokea. Uchaguzi huo unafanyika baada ya rais Kabila kukaa madarakani tangu mwaka elfu mbili na moja. Na mkaribu ni tena katika taarifa yetu ya habari Azam News. Tanzania imekuwa ikitumia shilingi bilioni tisini na sita kuagiza samaki, nyama na maziwa kutoka nje licha ya nchi kuwa na mifugo mingi na ipo kwenye orodha ya nchi zenye mifugo mingi zaidi Afrika. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Luhaga Mpina ametoa takwimu hizo Dar es Salaam alipotoa taarifa kuhusu operesheni Nzagamba ambayo imefanyika kwa mwaka mzima huku akikiri serikali imepoteza zaidi ya shilingi bilioni nne kutokana na kukwepa ushuru. Temaluge Kasuga anatueleza zaidi. Operation Nzagamba imekuja mahususi kukabiliana na wanaoingiza bidhaa za mifugo nchini bila kufuata sheria, jambo ambalo linatajwa kuwa atarishi kwa afya za watumiaji wa bidhaa hizo. Kutokana na hilo, Waziri Mpina akatumia nafasi hii kuainisha waliobaini kwenye operation hiyo ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Uingizaji wa bidhaa za mifugo hata ule unaopitia taratibu za kawaida bado ni mkubwa sana. Ambapo e, bidhaa za nyama zinazoingizwa nchini kutoka nje licha ya ngombe tulizo nao zo mbuzi tulizo nazo na kondoo tulio nao na mifugo mingine kuku na nguruwe tulio nao hapa nchini lakini tunaagiza bidhaa za zamani ya, ya, ya bidhaa za, za zaidi ya thamani ya bilioni kumi kwa mwaka za nyama kutoka nje ya nchi lakini tunaagiza bidhaa za maziwa za zaidi ya bilioni 30 kwa mwaka na samaki zaidi ya bilioni sita kwa mwaka licha ya rasmali zote hizo tulizo nazo hapa kwa wingi nchini. Waziri Mpina akaeleza kiwango cha fedha walichokigundua kutokana na baadhi ya makampuni kukwepa ushuru kwa kuingiza bidhaa za mifugo. Katika uhakiki wa hesabu za ulipaji ushuru wa kampuni chache tu ambazo tumeweza kuzipitia mpaka sasa hivi, imebainika jumla ya shilingi bilioni 4.25 zimekwepo katika ulipaji wa mapato ya serikali. Madhara ya kula nyama au maziwa yaliyokwisha muda wa matumizi huweza kusababisha magonjwa tena maradhi sugu ikiwemo mpaka saratani. Takwimu zinaonyesha nyama na maziwa kilo 2025 ziliingia bila kibali, kilo 2376 za nyama na maziwa zimeisha muda wake wa matumizi, kilo 1017712 za pembejeo za mifugo zimekwisha muda wake wa matumizi, kilo 880 za nyama na maziwa hazina lebo ya taarifa hizo yote, tani 2025423 za chakula cha mifugo kuingia bila kibali ngombe 1440954 mbuzi na kondoo 165515 walitoloshwa kwenda nje ya nchi bila kibali Temalugeka Suga Azam News Dar es Salaam Watu 20 na wawili wamekamatwa katika mkoa wa mjini Magharibi kwa tuhuma za kujihusisha na biashara ya ukahaba kwenye nyumba saba maarufu kwa jina la madanguro 
zilizopo mkoa ni humo. Watu hao wamekamatwa kufuatia operesheni maalum ya kukomesha vitendo hivyo katika mkoa wa mjini Magharibi Unguja. Taarifa kamili na Ali Isa. Licha ya mkoa wa mjini Magharibi kuendelea na mapambano dhidi ya vitendo vilivyo kinyume na maadili na sheria za nchi bado wimbi la vitendo hivyo linatajwa kuongezeka katika mkoa huo. Biashara ya kuuza mili kwa wanawake na wanaume inawapa wakati mgumu wenyeji wa mkoa huo na hapa wanapaza sauti zao wakitaka vitendo hivyo vidhibitiwe. Mkoa mkoa ile swala asi livari livari njuga sana asishe njiani. Tena livari njuga kwa hali na mali wapambane. Wapite wa, mta kila mta na nyumba hadi nyumba. Mimi naamini kama mkuu wa mkoa yuko very serious kupigana na hili ni very simple atupe sisi vijana wa mji huu tu within a second time within a second minutes kama ile halitokoma kwa sababu tunao mitaani hawa au wanaofanya hiyo kazi au 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 madada poa wanatuathiri sisi na wanaathiri kizazi kinachokuja vile vile wanatudhalilisha tunakosa heshima Mkuu wa mkoa wa mjini Magharibi Ayubu Muhammad Mahmud amesema mkoa huo utawachukulia hatuo wa miliki wa nyumba zote zitakazobainika kwa hifadhi watu wanaojihusisha na vitendo hivyo. Ni matumaini yetu kuwa tutaingia mwaka 2019 tukiwa hatuna wakina dada na wakina kaka wanaojiuza mitaani au majumbani. Tutawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Hatuta kiuka taratibu na sheria lakini na wao ninawaonya kila mmoja mahali alipo kama anapopakwenda aondoke kama hana pakwenda aache analolifanya jitihada za pamoja zinahitajika kati ya serikali wananchi na viongozi wa shehia katika kukabiliana na vitendo vya uuzaji wa miili ama biashara ya dada poa na kakapoa katika mkoa wa mjini magharibi unguja kutoka zanzibar mimi ni ali isa azam news dari muhammed salim yupo hapa atatuambia kuna nini kwenye utabiri wa aliyewa. jambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa mimi ni Mohamed Salib mamlaka ya hali ya hewa inatoa tahadhari ya uwepo wa mvua katika maeneo ya nyanda za juu kusini pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro hasa katika maeneo ya mahenge na tukiangazia kwa usiku huu maeneo mengi ya nchi yatakuwa na hali ya mvua isipokuwa tu katika baadhi ya mikoa ya pwani ya kaskazini pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini bahari imeanza kutulia tuliona jana hali ya bahari haikuwa shwari uh, hasa kwa pwani ya kaskazini lakini tunaona kwamba uh, kwa usiku huu na hata kesho hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari kabisa kwa ni upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini uh, huku kwa pwani ya kusini ukitarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa lakini hali gani inatarajiwa ya hewa katika siku kuu ya Krismasi. Tunatarajia maeneo mengi ya nchi kuwa na hali ya mvua hapo kesho ambapo kwa pwani ya kaskazini maeneo haya tunatarajia hali ya mvua na vipindi vifupi vya jua huku kiwango cha juu cha joto kikihama kutokea katika jiji la Tanga na kuhamia huku katika visiwa vya Unguja ambapo kiwango cha juu cha joto natarajiwa kufikia nyuzi joto 33 na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki maeneo haya pia tunatarajia hali ya mvua watu wengi ambao wamesafiri kuelekea Moshi na Arusha kwa ajili ya siku kuu za Krismasi watarajia hali ya mvua na vipindi vifupi vya jua hali ya mvua zilizoambatana na ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria maeneo hayo tunatarajia hali ya mvua zilizoambatana na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo hasa katika mkoa wa Kagera huku maeneo mengine tukitarajia hali ya ngurumo za radi kusikika lakini pia uh, kuna uwezekano uh, uh, mkubwa wa kupatikana kwa mvua katika maeneo hayo 
na kule mahribi mwanchi yetu tunatarajia hali ya mvua zimbatana na ngurumo za radi katika maeneo yote ya ukanda huu uh, hata katikati mwanchi hapa katikati mwanchi yetu hasa katika mji wa Morogoro uh, maeneo haya tu kule katika maeneo ya kusini mwa Morogoro tunatarajia kwamba uh, kutakuwa kuna uh, vipindi vifupi vya mvua kubwa wakazi wa maeneo haya mamlaka ya hali ya hewa inatoa tahadhari uh, kwamba wanatakiwa kuchukua hatua stahiki maeneo za nyanda za juu kusini pia uh, tahadhari hii bado uh, ina wahusu pia wakazi wa ukanda huu wote wa uh, nyanda za juu kusini ukiangalia hapa hata dalili za jua hazionekani uh, kwani ni hali ya mvua tukazopatana na ngurumo za radi uh, kwa siku nzima katika ukanda huu na maeneo ya pwani ya kusini nikizungumzia mikoa ya Lindi na Mtwara pia natarajiwa kuwa na hali ya mvua tukambata ngurumo za radi lakini wao watarajie kuliona jua uh, walao kwa vipindi vifupi vifupi. Huo ndio utabiri wa hali ya hewa ni watakie uh, heri ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Mwenyeji tena hii ni Azam News uko nami Ivona mwenzangu hapa ni Charles. Wakazi wa kata kumi kati ya 28 zinazounda almashauri ya wilaya ya Mbeya huenda wakaondokana na adha ya kufuata huduma za upasuaji katika hospitali teule ya Ifisi na ya rufaa ya kanda ya Mbeya kufuatia serikali kuu kutoa zaidi ya shilingi bilioni moja nukte tano kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya itakayojengwa katika kata ya Inyala kwa sasa wakazi wa kata hizo wanapata huduma za afya kwenye zahanati zilizopo kwenye vijiji vyao ambazo hata hivyo hazina uwezo wa kutoa huduma za upasuaji x-ray na ultrasound. Kakuru Msimu anakuja na maelezo zaidi. Ni kusanyiko linaloleta pamoja wakazi wa kata hizi baada ya serikali ya kijiji cha Inyara kutoa ardhi yenye ukubwa wa ekari 30. Kupatikana kwa ardhi hiyo kumetoa mwanya kwa wakazi kutoa nguvu kazi kwa kujitolea kusomba mawe eneo litakapojengwa hospitali. Tunaenda kutibiwa wilayani kule ifisi, tunaenda mjini lakini kwa kuja hapa nafikiri ina maana kubwa sana kwetu tuna imetuletea maendeleo makubwa sana kwa sababu najua tutakuwa tunatibiwa hapa na hata kina mama hatakuwa anapata tabu kwenda labda meta kule atakuwa anatibiwa kwa hiyo ni jambo la kushukuru watu wamejitokeza kufanya kazi kwa nguvu wala una sisi tupate ukombozi maana kwenda kutibiwa ifisi ni mbali kiasi kwamba watu wengi walikuwa hawezi na hata vifo vilikuwa vingi sababu wengine walikuwa na afya njiani kulingana na usafiri kuwa ni mgumu hayakuta mgonjwa amezidua usiku kwa mpaka kufika hospitali ya ifisi ilikuwa ni tatizo kubwa hospitali hii itakuwa na uwezo wa kuhudumia wananchi zaidi ya laki tatu na nusu ambayo itajengwa kwa kutumia force ya county ndani ya kipindi cha miezi sita lakini kinachosubiriwa kwa sasa ni ithibati kutoka wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsi ya wazee na watoto ili kuanza ujenzi mara moja kwa sababu tunapojenga hospitali ya wilaya tunaangalia namna gani miaka 20 30 ijayo eneo hili litakuwa namna gani ndio sikusema tutaongeza ekari zingine 15 ili zitimie ekari 45 ili sasa tuweze kuangalia na ujenzi wa vyuo vya, vya, vya afya chuo cha afya hapa ambacho kitaenda moja kwa moja na huduma zana zote katika eneo hili moja ya mambo yaliyoibua hisia mitaani ni uvumi ulioenea kuwa Hospitali hiyo inajengwa kwenye eneo ambalo anatoka mwenye kituo harimashauri. Eneo la Inyala lilionekana halina mradi wowote na halina fidia yoyote, kwa hiyo wenye mamlaka ya kufanya maamuzi kwa niaba ya wananchi waheshimiwa madiwani walifanya kwa busara zote na sio kwa upendeleo. Kwa hiyo vigezo vilifuatwa. Na ndio maana kwa madiwani huoni huoni mgogoro. Unachokisikia ni watu wa nje. Kutengwa kwa eneo hili kunatajwa kuwa mkombozi kwa wakazi wa Inyara kuto lazimia kufuata huduma za afya katika hospitali ya mkoa na mdala yake baada ya hospitali hii kukamilika watapata huduma hizo katika eneo hili kakuru msimu azam news mbe wa kristo nchini kesho wanatarajiwa kuungana na wenzao duniani kusherehekea kuzaliwa kwa mwokozi wao Yesu Kristo zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita kuelekea sherehe hizo Arusha kumeshuhudiwa watu wakiendelea kununua mahitaji mbalimbali na wengine wakiwa kwenye vituo vya mabasi tayari kusafiri 
ikiwa ni utamaduni katika msimu wa sikukuu za mwishoni mwa mwaka. Ramadhani Mvungi ana taarifa ifuatayo. Hapa ni katika eneo la stendi jijini Arusha maarufu kama Kariako. Watu hufika hapa kwa ajili ya kupata mahitaji mbalimbali. Kuna baadhi ya nguo nimeshamnunulia ziko kwenye begi hapa na pia kuna nguo nyingine na ndio natazamia kutafuta baadhi ya maduka ili nimazie shopping kwa sasa Tufanye shopping kwa kiasi tusisahau kwamba Januari tunaandaa kwa watoto kwa ajili ya shule tubakize kiasi cha shule tufanye shopping kiasi ambacho tunamudu mtu kutokana na uwezo wake. Ah kwa hali ya biashara bado tunaona kuna ugumu wa kiasi. Yaani ndio vile sio kama zamani. Yaani biashara sasa hivi imekuwa ngumu kidogo yaani. Katika kituo kikuu cha mabasi ya ndoo mikoani cha mkoa ni Arusha ni msimu wa mavuno pia kwa wafanya biashara wa usafirishaji. Imekuwa ina usumbufu kwa sababu bidhaa ni wengi wanagombania magari. Na sisi wa bibi hatuwezi kugombania. Usafiri umekuwa changamoto kwa sababu magari ni machache kuliko abiria. E, na ukiangalia sasa hivi magari yote yanakwenda mkoani inabidi yabebe excess at least kupunguza gharama kupunguza abiria stand. Wengi wanaisherekea Noeli lakini wanafahamu vipi kuhusiana na sherehe hizi? Askofu Arnold Manase mwangalizi wa makanisa Baptist Tanzania anatueleza. Sherehe hizi zina zinajikita katika kukumbuka kusudio ambalo ni kuondolea wanadamu dhambi. Na tuzitumie sherehe hizi si kwa kuongeza maasi au kwa kutumia vibaya e, kwa anasa na mambo yasiyofaa ambayo sio kusudio la maazimisho ya sherehe za Christmas. Lakini pia tunakumbuka Yesu alikuja kwa kujitoa. Kwa sherehe hizi pia zinatukumbusha sisi e, kujitolea e, katika mambo ambayo tunajifunza ni kujitoa. Yesu alijitoa kwa ajili yetu, kwa ajili ya kubeba dhambi zetu. Hii ndio Arusha ukanda wa kaskazini mwa Tanzania na hususan katika msimu huu wa sikukuu ya Noeli na kuelekea mwaka mpya wenyeji wa maeneo haya wamekuwa na utamaduni wa kufika katika maeneo yao ya asili na wengi wamekuwa kitania kwamba wenyeji hao wamekuwa kija huku kwa ajili ya kuhesabiwa. Mimi ni Ramadhani Mvungi niwatakie heri na fanaka ya Noeli pamoja na mwaka mpya unaokuja wa 2019. Jijini Dar es Salaam maandalizi ya sikukuu ya Christmas yameendelea. Kwa kazi wengi wakionekana eneo la Kariako kupata mahitaji yao, Jamal Hashim amepita Kariako na Masaki. Katika mitaa ya Kariako na Masaki jijini Dar es Salaam, wakazi wengi wameonekana katika maduka mbalimbali kwa ajili ya kujipatia bidhaa za kujipamba na sikukuu hiyo. Uh, kuna bidhaa nyingi sana ambazo nimependelea kuja kufanya shopping hapa na naona bei zake ziko kawaida. Msimu huu wa sikukuu watu wamejitokeza wengi wateja wetu katika maduka yetu ili kufanya shopping kwa bei nafuu, tumezingatia tumezingatia bei kulingana na hali halisi ya kimaisha. Fanya biashara wenyewe wanaona kwamba mambo hayaendi vizuri. Wakisema kwamba mauzo ya bidhaa zao yamekuwa yakisuasua sokoni. Mchina haya kutualibia biashara hii sana. Kwanza ukija hapa miti iko na gombaniwa lakini sasa hivi watu wanaiona sasa hivi kama 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 ifai mtazamo wangu ni watu tulikuwa na uelewa kwamba hii ni christmas original ile ni maua kama maua mengine kwa watu wao na uelewa wanaposema christmas inamaanisha miti ukichukua ile unachukua maua kama maua mengine kwa hiyo ni uelewa wa watu kuelewa kwamba hii ni christmas ile ni mapambo mfano wa christmas lakini christmas ndio hii katika kumbukumbu hii basi matumaini ni kwamba waumi wa dini ya Kikristo wataadhimisha kwa kujifunza na kufanya tathmini juu ya yale aliyofanya Bwana Yesu Kristo. Mimi ni Jamal Hashim wa Azam TV. <laughs> Manispa ya Moshi kama ilivyo kawaida imefurika mamia ya wageni wanaorejea makwao kusherekea siku kuu za Christmas na mwaka mpya ambazo zinaadhimishwa na Wakristo duniani kote. Hata hivyo Mila na desturi za Wachaga zimekuwa zikilazimisha Wachaga ambao ni maarufu kwa kujihusisha na shughuli za kibiashara katika mikoa mbalimbali hapa nchini kurejea makwao na kusherekea kwa pamoja na ndugu zao. Mwandishi wetu Enos Masanja anatuarifu. Katika kituo kikuu cha mabasi magari yamejaa kwa wingi yani mabasi makubwa ambayo yameleta abiria kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini. Na wengi wao wanafurahia kuja kushiriki na ndugu zao 
kusherehekea siku kuu za Krismasi na mwaka mpya wakiwa pamoja lakini pia kushiriki ibada ibada kwa maana ibada za kidini lakini pia ibada za matambiko tunaona watu ni wengi tofauti na mwaka jana tumesherekea wengi tumekuja wengi kwa ni nzuri napenda kujumuika tu na familia zetu siku kuu sababu miaka mingi tunakaa mjini kwa siku kuu tunakuja nyumbani kula na wazazi kwa kweli nyumbani kuna raha yake sema kweli kwa hiyo nyumbani tunapatenda na huwa tunapamisi pia kwa hiyo lazima tuje ili tusherekee nyumbani kuna furaha kuliko mjini Mwangwi wa wingi wa watu wanaotoka mikoa mbalimbali kuja hapa mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya kusherehekea siku za Christmas. Basi utaupata katika soko hili maarufu sana soko la Mbuyuni. Siku kuu za Christmas ni nzuri kabisa. Pia mauzo yanaongezeka kidogo hali si mbaya. Utamaduni huu wa wachaga kutembelea makwao huenda ukawa ni utamaduni wa tofauti kidogo na mikoa mingine. Lakini wao wanasema ni utamaduni ambao unabidi wenziwe ni utamaduni ambao wanatamani kuendeleza kwa kizazi na kizazi. Haya ni mambo ya kujifunza pengine mikoa mingine inatamani kuona mambo kama yakifanyika kwa maana ya kurejesha heshima makwao lakini pia uh, kusalimiana, kukutana na kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo. Ni mimi Enos Matsanja, nikiripoti Azam TV Kilimanjaro. Ombo jendo kwa sababu wewe mse. Eh? Ah, sisi kwetu hatuendi kila siku kuu. Ndenda kila weekend. Unaweza kwenda leo karudi leo hii hakuna shida. <laughs> Jumla ya filamu tano zimesajiliwa kwenye kinyang'anyiro cha kutafuta tuzo 24 kwenye tuzo za filamu za kimataifa za sinema zetu kwa mwaka huu kati ya hizo filamu ndefu zikiwa 140. Filamu hizo ndefu zitaanza kuoneshwa kuanzia tarehe mosi Januari kupitia chaneli ya sinema zetu ambapo watazamaji watapata nafasi ya kupiga kura kuchagua filamu bora pamoja na vipengele vingine vikiwemo msanii bora wa kike na wa kiume usiku wa utolewaji wa tuzo za SZIF umepangwa kufanyika Februari 23 siku mahusus kwa ajili ya waliofanya vizuri kutunukiwa kulingana na ubora wa kazi walizozifanya Hashimu Ibwe na maelezo zaidi Ukusanyaji wa filamu ulifanyika katika vituo vinane nchi nzima ambapo kikosi kazi cha SZIF Kilikutana na wenye filamu zilizokidhi viwango vilivyokuwa vimewekwa. Zoezi lenyewe lilisogea hadi nje ya nchi katika mataifa manne ya Kenya, Rwanda, Burundi na DR Congo, ambapo hapa mkurugenzi wa uzalishaji wa Azam Media, Yahya Mohamed, anaeleza filamu zilizopatikana. Mchakato huu uliusisha timu ya wataalamu kutoka Azam TV ambao walizunguka nchi nzima na wataalamu kutoka chama cha Hatimiliki, Kosota na bodi ya filamu Tanzania. Katika safari hii waliweza kusajili kazi za filamu ambazo zimekivi vigezo vya awali vya usajili katika tamasha. Hapa naomba nisimame kidogo toa maelezo machache ufafanuzi. Vigezo hivi viliambatanishwa katika fomu ambazo kila um, mtayarishaji wa filamu ambaye ana maudhui ambayo ilikuwa tayari kuingizwa katika mchakato huu aliweza kuvipitia kuvisoma na kuona kama vinakidhi uh, mahitaji ya shindano hili. Kwa hiyo wale ambao walisajiliwa ni wale tu ambao walikidhi vigezo hivyo. Mratibu wa SZIF Sofia Mgaza akabainisha hatua tatu ambazo zitafuata baada ya kufungwa rasmi kwa zoezi la usajili wa filamu Novemba 30 mwaka huu. Hatua ya kwanza ni hatua ya kuzionyesha filamu zote tulizozisajili. Hatua ya pili zitakuwa ni zile filamu zilizoteuliwa kushindaniwa katika vipengele 24 ambavyo tulivyainisha hapo awali na baadaye tutakuelezea ni vipengele gani. Na hatua ya tatu na ya mwisho ni hatua ya usiku wa tuzo za sinema zetu tarehe 23 mwezi wa pili mwaka wa 2013. Mlezi wa tuzo hizi ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe Jokate Mwegelo ambaye naye licha ya kupongeza juhudi ambazo zimekuwa zikifanyika kufanikisha lakini akatoa ujumbe wake mahsus. Tuangalie vipaji ambavyo ni vipya. To support vipaji ambavyo ni vipya kwa sababu hata mimi nilivotoka ni kwa sababu Tanzania ni support. Mm. Na nilikuwa sijulikani lakini nimejulikana kwa sababu ya Tanzania. Kwa hiyo kuna nafasi ya vipaji vipya pia vikajulikana kwa sababu ya nguvu yetu sisi kama Watanzania. Kwa hiyo niwapongeze Azam kwa kweli hili jukwaa ni la aina yake. Shukrani. Yeah, na niwanizidi kuwahimiza Watanzania tuangalie vipaji nje ya vile vipaji ambavyo tumevizoea. Mm -hmm. Majaji kumi na watano ndio watakuwa na kibarua cha kuamua nani ataibuka mshindi ambapo kati ya hao majaji sita wanafahamiana na wengine tisa hawafahamiki huku tuzo hizo zikienda pamoja na zawadi ya fedha yenye thamani kati ya shilingi milioni moja za kitanzania 
na shilingi milioni tano kwa mwaka huu ikiwa ni msimu wa pili. Licha ya kupitia changamoto kadha za maisha, watu wasiona wana nafasi ya kushiriki katika fursa mbalimbali za ujasiriamali na kujikomua na hali ya ugumu wa maisha. Azam News imemtembelea Hamis Hamis ambaye ni mmoja kati ya wajasiriamali wasiona na kushuhudia akifanya shughuli za kutengeneza mazulia na vitu vingine kwa kutumia kamba ya usumba kama anavyotueleza mwandishi wetu Naima Haji. Ulemavu si sababu ya mtu kushindwa kufikia malengo yake bali ni njia ya kupiga hatua mbele katika kujikwamua kimaisha. Hamis Hamis ni mmoja ya watu wasioona na ambaye amejiajiri kwa kufanya shughuli za kutengeneza bidhaa zitokanazo na kamba. Naamini kazi zangu ninazozifanya. Halafu pia ikitokea fursa pia napata kushiriki kwenye maonyesho. Halafu pia napata kuwafundisha na wezangu ambao hii kazi hawana. Na watu wengi wameona kama ni kioo kwangu mie. Ama kweli mgaga na upwa hali walimkavu kutokana na ujuzi alionao wa kutengeneza bidhaa hizo hulisha familia yake na kusomesha watoto wake. Shughuli yangu kabisa ambayo nimeitegemea ambayo naendeleza kusomesha watoto wangu hapa naendeleza kufanya maisha yangu yani naendelea kila kitu ambacho cha mahitaji ya mwanadamu vile vidogo vidogo hii kazi inanisaidia pamoja na ule mavu wake ana uwezo wa mlemavu wake hana ule mavu akili ana uwezo wa kufanya kuliko ni wewe uliona akili yako Hamisi ana familia ya wake wawili na watoto 12 na anatumia muda mwingi kufanya kazi zake za mikono bali changamoto ya soko la kuuza bidhaa zake linarudisha nyuma na kushindwa kufikia malengo yake na wengi sana unapohadisia tu hizi kazi wanafanya wasiona wa Zanzibar kwa vile mwenyewe hajamuona asiona hivi anafanya basi inakuwa ni ngumu labda kuamini kama kweli wasiona ndo wanao tengeneza hizi bidhaa kwa sababu sasa wanategemea kazi na wana familia zao watoto wengi wanahitaji kutengeneza mazuri ya mfululizo sio mazuri ya moja kwa mwezi au mazuri ya mawili kwa wiki hata wanahitaji kutengeneza mazuri na wako wengi sio sio hawa wawili ambao leo hii ni miongoni mwa bidhaa ambazo zinatengenezwa na ndugu yetu Hamisi ambaye ni mlemavu wa macho na anaendelea kuiomba serikali kuhakikisha inatoa mikopo ili kuwarahisishia ufanyaji ama utengenezaji wa bidhaa zao. Na imahaji Azam News. Namba si tumalize taarifa yetu ya habari. Tunawatakia yote heri ya Christmas na mwaka mpya. Unajua kwamba kesho ni siku kuu ya Christmas na msherekee kwa amani. Uh, na usiku huu hapo ambao wanakwenda makanisani basi nanyi pia msherekee kwa amani. Hebu tumsikilize binti huyu akitutakia Christmas njema na heri ya mwaka mpya. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Do I want a Christmas ni majema? Do I want a Christmas ni majema? Do I want a Christmas ni majema? Na waka mupia. Do I want a Christmas ni majema? Do I want a Christmas ni majema? Do I want a Mpya. Eh. Una mbeni wetu kuelekea Christmas hivi? Mm, heri ya Christmas na mwaka mpya Januari. Kama alivyosema yule mama wa Moshi kule tutumie kwa kiasi Januari inakuja.